എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും നന്മയും ജപ്പാനിലെ രണ്ട് തവളകളുടെ കഥ പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്യോട്ടോ ഒസാക്ക എന്ന രണ്ട് നഗരങ്ങളുണ്ട് ജപ്പാനിൽ അവിടെ രണ്ട് കുളങ്ങളിലായിട്ട് രണ്ട് തവളകൾ ജീവിച്ചിരുന്നു ഇവരങ്ങനെ പുറം ലോകമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് തവളകൾക്ക് ഒരേ സമയം വളരെ ദൂരെയുള്ള നഗരങ്ങളാണ് എങ്കിലും അവർക്ക് ഒരേ സമയം ഒരു ഒരു ബുദ്ധി ഉദിക്കുന്നു കുറച്ച് നാട് കാണാൻ ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ക്യോട്ടോയിലെ തവള ഒസാക്കിയിലേക്കും ഒസാക്കിയിലെ തവള ക്യോട്ടോയിലേക്കും പോകാൻ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ യാത്ര തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ദൂരമുള്ള യാത്രയാണ് അവരിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് രണ്ടു പേരും ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ ഈ നഗരങ്ങൾക്ക് നടുവിലുള്ള ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഒരു പരസ്പരം കണ്ടു വളരെയധികം അവർക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നി അപ്പോൾ അവർ പരസ്പരമൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് വിശ്രമിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊക്കെ കിടന്നൊന്നും കുളിർത്തിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവർ പരസ്പരം ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ പങ്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒസാക്കിയിലെ തവള പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്യോട്ടോയിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യോട്ടോയിലോട്ട് തവള പറഞ്ഞു ഓ ഞാൻ ഒസാക്കിയിലൊക്കെ പോവുകയാണ് ഇത് വളരെ വിചിത്രമായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ കണ്ടുമുട്ടിയത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇവർക്കൊരു ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ ഈ കുറേ ദൂരം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ നഗരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി ഇതെന്ന് ഇത്തിരി കൂടി പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കാണാമായിരുന്നല്ലോ ദൂരെ നിന്ന് കാണാമല്ലോ എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നു അപ്പോൾ ക്യോട്ടോയിലെ തവള ഒസാക്കിയാലെ തവളോട് പറഞ്ഞു മണ്ടച്ചാൽ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കൊരു എളുപ്പം വഴിയുണ്ട് ഒരു പണി ചെയ്യാം നമ്മളിങ്ങനെ പിൻകാലിലിങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും നമ്മൾ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ താങ്ങി പിടിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് പൊക്കം കിട്ടും ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് അപ്പുറ അപ്പുറമുള്ള നഗരം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒസാക്കിയിലെ തവള അതുപോലെ ക്യോട്ടോയിലെ തവള രണ്ടുപേരും കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പുറം കാലിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ആ സമയത്ത് ഒസാക്കിയിൽ നിന്ന് വന്ന തവള തൻ്റെ മൂക്കാണ് ക്യോട്ടോയുടെ നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് കണ്ണെപ്പോഴും ഒസാക്കിയിലേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യോട്ടോയിൽ നിന്ന് വന്ന തവളക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്യോട്ടോയിലെ തവളയുടെ മൂക്ക് ഒസാക്കിയുടെ നേരെയും കണ്ണ് ക്യോട്ടോയുടെ നേരെയും ആയിരുന്നു അവസാനം രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു അയ്യോ ഒസാക്ക ക്യോട്ടോ പോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ വന്നത് ക്യോട്ടോയിന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി പുതിയതായിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ തവണ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു അവസാനം രണ്ടുപേരും തീരുമാനിച്ചു ഓ ഇനി പോയിട്ട് കാര്യമില്ല യാത്ര വേസ്റ്റ് ആയി ഇത്ര നേരം ചെയ്ത യാത്ര വേസ്റ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ച് അവരവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് തന്നെ അവർ പോയി അപ്പോൾ ഈ കഥയുടെ സാരാംശമൊന്നും വിശദീകരിച്ചേണ്ട ആവശ്യമില്ല പച്ച പരമാർത്ഥങ്ങളാണ് കണ്ടതും കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കഥ കൂടുതൽ ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും കുറേ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ദൈവം നിങ്ങ